ons is nou by les 2 van statistiek, en vandag gaan ons kyk na hoe om een regressielijn of een lijn van beste passing met ons sakrekenaar te bereken. Nou, in die vorige les het ons een beste paslijn net getrek, maar nou gaan ons dit specifiek uitwerk met behoop van ons sakrekenaar. Nou, hierdie regressielijn staan ook bekend as die kleinste kwadrate methode, en ons formule is I is gelijk aan A plus BX, waar A dan die I afsnit is, en B die hulle. Nou, daai I met die kapiekie op word gelees as I hoed, en dit word dan gebruik in die context van die lijn van beste passen. Kom ons gaan kyk nou na voorbeeld, amper soos die vorig een wat ons in les 1 gebruik het, dit gaan ook oor die spreidingsdiagram, wat dan die aantal maande en aantal boeken verkoop met mekaar vergeleid. So, daar is ons die aantal maande, daar is ons die aantal boeken verkoop. En ek vraag nou vir jou, jy moet die lijn van beste passing gaan trek, so I is gelijk aan A plus BX, en ek hoop jy het jou sakrekenaar by jou. Goed, so as ons nou ons sakrekenaar aansit, dan gaan ons na mild setup toe, en ons gaan na 3 vir statistiek toe. En dan kan jy sien daar by nummer 2, A plus BX, en dan druk ons nummer 2. En dan vervang ons nou in X, is nou die aantal maande, en I is dan die aantal boeken verkoop. Ons tik dit gegaan in. 3, 4, 5. Werk maar voorzichtig. Ek het gesien as nie te vinnig wil werk. Dan maak ons ons foute. Dan gaan ons terug na I toe. En I is dan in. Twintig, twintig, achtendertig, sessenveertig, vijftig, achtendertig, tweeënzestig, eenenzestig, vierenzeventig, achtendertig, tweeënzestig. 86. So nou het ons al ons data ingedik. Goed. Dan druk jy AC Shift 1 en dan ga jy na 5 toe. En dan as jy 1 druk dan ga jy vir jou jou A-waarde dan druk jy weer shift 1, 5, en as jy 2 druk, is gelijk aan, gee jy vir jou die B waarde. En dan vervang jy dit. Vervang jy dit in by jou lijn. Sien jy dan, daar is dan A plus B X, so jou A is jou I afsnit, en B is dan jou helm. Kom ons kijk, ek ga weer op die sakrekenaar, daar is hy, B was dan, kijk, ek ga goed op die sint toe, B is dan 6,88, en daar is shift 1, 5, en A is dan 5,66. Goed, maar dan 5,67 word. En daar is jy nou jou lijn van beste passing. Met een helle en met een ei afsnit. Nou moet ons dit gaan teken. As ons nou dit gaan teken, goed, hoe gaan ons dit nou teken? Ons gaan eerst begin by die ei afsnit. So op jou spreidingsdiagram, kry jy jou ei afsnit en jy klo dan jou ei afsnit dan moet jy ook onthou jou lijn van beste pas en loop ook weer die gemiddelde pin. Nou die gemiddelde pin is niks anders te as 
Tel al die x-waardes by mekaar, deel, deel dier die aantal, tel al die y-waardes by mekaar en deel dier die aantal. Maar daai punt kan jy ook op jou sakrekenaar gaan uitwerk. Ek hoop ek het nou daai gehou op die sakrekenaar. Ja. So, ons het nog na klaar die waardes ingelees, as ons weer druk shift 1, dan gaan ons na 4 toe verweerbaar. En sien jylle, daai 2 en 5, daai x met die streepie op en y met die streepie op, geef vir jou jou gemiddelde waarde. So as ons 2 druk, krijg ons x is 6,5. En as ons dan weer sê shift 1, 4 per wereble en ons druk 5, dan gee hy vir ons 50,4. So ons gemiddelde punt is 6,5, 50,4. Goed, so jy begin by jou ei afsnit, plot jou ei afsnit, kry dan jou gemiddelde punt op jou sakrekenaar en dan kan jy dit gaan teken. En dan leid hy so. Sien jy, daar is jou ei afsnit en jy kry jou gemiddelde punt en dan trek jy jou lijn. Goed, nou hoe gaan ons hierdie regressie lijn gebruik? Ehm, Daai lijn kan nou gebruik word om een verspelling te maak vir die aantal boekverkoppe. So kom ons sê nou ons wil een verspelling maak vir die elfde maand, dan gebruik jy nou jou formule en in x se plek, want x was die maande, vervang jy elf en dan kry jy dus 81,35 boeke. As ons sê nou maar een verspelling maak vir die dertiende maand, want nou nou net hierdie data van ons het net gevang tot by 12 maande, dan gebruik ons weer daai rechtheidlijn formule wat ons nou gehad het vir die beste paslijn, in x vervang jy 13, want maande was x, en dan kry jy 95,11 boeken. Goed, dan kan jy nou vir ons vraag, hoeveel maande sal nodig wees om 100 boeken te verkoop? So, i was die boeken. So, in i se plek vervang ek 100, en dan kry ek x alleen aan die kant. En x is dan 13,71, so dit beteken dit is 14 maande. So, maak seker, Wat gee hulle vir jou? Wat vir hulle vir jou? Gee hulle vir jou x, vir hulle vir jou y, gee hulle vir jou y, vir hulle vir jou x. So dat jy by die rechte ene invervang. Goed, dan, en nou kom ons by jou nieuwe begrip, interpolatie. Interpolatie is die gebruik van die regressie vergelijking om waardes binnen die data omvang te verstaan. So as ons een voorspelling maak vir 11 maande, dan is dit interpolatie, want 11 maande het binnen die data stel geleef. Dan extrapolatie, extrapolatie is die gebruik van die regressie vergelijking om waardes buiten die data omvang te verstaan. So as ons nou sê nou maar die boekverkoop vir 13 maande voorstaan, dan is dit buitenkant in die data stel het net gegaan van maande 1 tot 12. Hierdie extrapolatie is een minder betrouwbare proces, omdat jy buiten jou oorspronkelijke data beweeg. Goed, dan die voorkomst van uitspieters in spreiding tel, diagram, en daar is baie argumente op die mens die uitspieters moet insluit of uitsluit, wanneer jy die lijn van beste passing moet bal. In die schoolexamen is dit eindelijk die beste om die uitspieter in te sluit, behalwe wanneer die examinator specifiek noem dat jy dit moet uitsluit. Goed, en dit was dan hoe om die regressielijn of die beste lijn van beste passing te kry met behoop van jou sakrekening.